ഹൈമക് എമക് ഹൈമക് എമക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പർ ടെക്സ് ഡിജിറ്റൽ പോയമാണ് ഇതിനകത്ത് തീം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ ഇൻ കാനഡ ആണ് കാനഡയിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലേക്ക് ചൈനക്കാർ പണ്ട് വന്നപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു ഇമിഗ്രേഷനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പണ്ടത്തെ ചൈനക്കാരുടെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ചൈനീസുകാരുടെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ആദ്യം വരുന്നത് എൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാർഡ് വരും ഈ കാർഡ് കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും പാക്കപ്പു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനീസ് ലോട്ടറിയാണ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൈനീസ് ലോട്ടറിയാണ് ഈ ലോട്ടറിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോട്ടറിയിൽ ഈ ഒരു കാർഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഫോർച്യൂൺ കാണിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെവിടെ കൊത്തുന്നു ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫോർച്യൂൺ കാണിച്ചു തരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാർഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നീല ഒരു ഡ്രോപ്പിനകത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർച്യൂൺ പോലെയാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഒരു ടോർസോ ഒരു അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി കാണിക്കും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ബ്ലൂ ഡ്രോപ്സ് കാണും അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ അനുഭവം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർച്യൂൺ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് മെക്കാനിസം കാണിക്കുന്നു ഹൈമക് അമക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചിനൂക് ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കാണ് ചിനൂക് ജാർഖണ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ അതായത് കാനഡയിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിൽ ചൈനക്കാർ ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അവർ അവിടെ ഒരു ചൈനീസ് ചൈന ടൗൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ചൈന ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നത് മൊത്തം ചൈനക്കാരായിരിക്കും അവരുടെ ട്രെയിനും ഫുൾ അവരുടെ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു അർബൻ ഏരിയ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ചൈനക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചൈനക്കാരും മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷുകാരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നൊരു ടേമാണ് ഹൈ മക്ക മക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിഗ് ഷോട്ട് ഒരു എ മാൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഒരു പവർ ഉള്ള ഒരാൾ എന്നായിരുന്നു അതിനർത്ഥം ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് എട്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇത് പതിനൊന്ന് പേര് ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫ്രേഡ് ഉവ എന്ന് പറയുന്ന പോയിറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് പോയിംസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഹ്യൂമൻ ടോർസോയിലെ ആ സൈഡിലെല്ലാം ഓരോ ബ്ലൂ ബബിളുണ്ട് ഈ ബബിളിലെല്ലാം ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ അതെല്ലാം ഒരു ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് കുത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് മറ്റ് പേജിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു ബോട്ടമായിട്ട് ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഇമേജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ പേജിലും ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഇമോ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഒരു പടം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രെഡുമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ പോയം നമുക്ക് കിട്ടും ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചൈനീസുകാർ വന്നത് അവിടെ അവർക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ എന്തോ ട്രേഡ് സമയത്തെല്ലാം സെയിലേഴ്സ് ആയിട്ടും അല്ലാതെ ഒരുപാട് വർക്ക് അവർ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ തവണ അവർ വന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിൽ സ്വർണം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഗോൾഡ് മൗണ്ടൻ എന്ന് അവർ ഗോൾഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റു രാജ്യക്കാരെ എല്ലാം പോലെ തന്നെ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പൈസ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവരും ഗോൾഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നത് പക്ഷേ അവർ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വന്നതെങ്കിലും ഒരുപാട് നാൾ അവിടെ കഴിയേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ കാനഡയിലേക്ക് ചൈനക്കാർ ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് അവർ അവിടെ ജോലിക്കായിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ലോകം റൂൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ചൈനക്കാരായിരിക്കാം ചൈനക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റോൾ റിവേഴ്സിൽ കാണാം പണ്ട് ഇമിഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് കാനഡയിൽ ചെന്നവർ ഇപ്പോൾ ലോകം ഭരിക്കുന്ന വേൾഡിലെ എക്കണോമിക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഓരോ
ട്രഡീഷണൽ ഏഷ്യൻ മ്യൂസിക്കാണ് കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ ചില ഇമേജിൽ കുത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ചില സ്പീക്കേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ആ സ്പീക്കേഴ്സിൽ ആ ഒരു കാണിക്കുന്ന ഇമേജിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വോയിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വോയിസ് കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് ഈ സൈറ്റിൽ മൊത്തത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരുടെ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ പിക്ചേഴ്സ് അല്ല അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് ഗ്രാഫിക്സ് വീഡിയോസ് ഓഡിയോ സൗണ്ട്സ് മ്യൂസിക് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ കുത്തുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫിക് ഒരു ഇമേജിൽ കുത്തുമ്പോഴും അത് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു മീഡിയ ജേണിയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിൽ പല സിറ്റീസാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ സിറ്റീസിലൂടെ ഉള്ളൊരു മീഡിയ ജേണിയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് അപ്പോൾ ആ സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെൽസൺ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലെ ചൈനീസുകാരുടെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് റിച്ച്മണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ റിച്ച്മണ്ടിൽ ഓൾഡും ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ അവിടെ കാണിക്കുന്നു വിക്ടോറിയയാണ് ഓൾഡസ്റ്റ് ചൈന ചൈന ടൗൺ ഉള്ളത് വിക്ടോറിയയിൽ ആൻഡ് വാൻകൂവ ഇസ് ദ പ്ലേസ് വെയർ ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സിബിഷൻ ലിവ് ഇതിൽ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് ഗുഡ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗുഡ്സിൻ്റെ മുകളിൽ മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്ന് എഴുതി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീട് മെയ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ ഹോങ്കോങ് കൊറിയ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ശേഷം പിന്നീട് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന ആ ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നിറച്ച് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചൈനക്കാരുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കുറച്ച് ഏഷ്യ കുറച്ച് ഏഷ്യൻ മെന്ന് ഒരു റൗണ്ട് ടേബിളിൻ്റെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് പ്ലാ വിത്ത് വ്യൂ ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട് സൈഡ് വിൻഡോ ഇതൊരു വേൾഡ് ഡോമിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സിക്സ് കനേഡിയൻ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമും ആയിരിക്കാം കാണിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഓരോ ടൈപ്പ് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും എല്ലാം അവരുടെ ഒക്കുപേഷൻ കാണിക്കുന്നു ഇത് ശരിക്കും പണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഹിസ്റ്ററിയിലെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ എക്സാമ്പിൾ ആകുന്നു ദ വർക്ക് സ്ട്രൈവ്സ് ടു ബ്രിങ് ദ ബോഡി ദ സെൻസ് വെൽ ദ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഹോം സ്പൺ ടു ലൈഫ് വിത്തിൻ ദ ഡിജിറ്റൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് സാങ്സ് മ്യൂസിക് പുഷേഴ്സ് ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഏഷ്യൻ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിജിറ്റലി ക്രിയേറ്റഡ് സൗണ്ട് ആർട്ട് ദ വീഡിയോസ് വർക്ക് ടു കമ്പൈൻ ഇമേജസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇൻ ബോണ്ടേജ് വെത്ത് ദ റെപ്യൂട്ടീഷൻ ആൻഡ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഫ്രം ബോത്ത് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്കിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ക്യാപിറ്റലിസവും സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് എമിഗ്രേഷനുമാണ് താങ്ക് യു